эфире телеканала 24 ХЗ новости компании. Здравствуйте и сегодня в программе. ЦЕС на Плюс Банк. Зачем казахстанскому Фининституту выкупать стопроцентную долю в российском банке? Жилстрой Сбербанк. Ипотека через систему жилсбережений намерена охватить весь рынок. В чем секрет наращивания судного портфеля банка? Теснобанк намерен расширить границы, нарастив долю в уставном капитале российского плюс банка с 20 до 100 процентов. Как сообщает казахстанская фондовая биржа, сделка будет осуществлена через покупку простых и привилегированных акций банка на сумму свыше 17 миллионов долларов. Судя по отчетности Цеснобанка, названная сумма не достигает и полпроцента от активов банка и трех процентов собственного капитала. Учитывая курс валют в паре рубль-доллар, то сумма сделки практически равна капиталу российского банка. Другими словами, как говорят финансисты, отдана по справедливой цене. Некоторые эксперты привели нехитрые математические расчеты, когда сможет сделка оправдать себя. Учитывая ежегодную прибыль плюс банка в полтора миллиона долларов, вложения могут окупиться через 13 лет. Скорее всего, сделка по приобретению российского банка будет только первым шагом в процессе увеличения Цеснобанком своей доли на банковском рынке России. В целом, моменты замедления темпов роста экономики Российской Федерации идеально подходят для покупки активов Федерации. Во-первых, на рынке появляется большое количество предложений, среди которых можно выбрать наиболее интересные. Во-вторых, у инвестора появляется возможность за счет агрессивных вложений быстро нарастить рыночную долю перед началом восходящего тренда. К слову, приобретенный плюс банк является универсальным фининститутом, в то время как Цеснобанк больше рассчитан на корпоративный сектор. Приоритетное направление российского банка – розничный бизнес. Это автокредитование, ипотека, кредитование малого и среднего бизнеса, депозиты и платежные карты. В 2014 году основные операции банка, оказавшие наибольшее влияние на изменение финансового результата, были сосредоточены в области кредитования физических лиц, расчетно-кассового обслуживания и на рынке вкладов граждан. Целевой рынок банковских услуг – города Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Краснодар. В 2014 году дополнительно расширена сеть по продаже автокредитов. Расширять свое присутствие в России или нет – вопрос неоднозначный. С одной стороны, российский банковский рынок переживает не лучшие времена, стагнация в купе с санкциями Запада не дают рынку полноценно набирать обороты. Но с другой стороны, именно сейчас стоимость российских активов наиболее привлекательна для покупателей. Правда, не все инвесторы спешат скупать дешевеющие активы. В январе этого года Эксимбанк Казахстан закрыл свое представительство в России. Акционерное общество «Жилстрой Сбербанк Казахстана» намерен выдавать каждый второй ипотечный кредит. По данным банка, приток клиентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в три раза. В настоящее время в «Жилстрой Сбербанке» обслуживается почти полмиллиона клиентов. С начала работы банка займы получили 90 тысяч вкладчиков. Валюта кредитования – тенге. Это считают основополагающим фактором популярности кредитов от «Жилстрой Сбербанка». Банк занимает лидирующее место среди банков на рынке долгосрочных вкладов. По размеру капитала занимает шестое место, по размеру активов банк занимает двенадцатое место. Есть такие показатели, как рентабельность активов, рентабельность капитала. По таким показателям мы в 2014 году план перевыполнили на два и три раза. К слову, с начала этого года вступила в действие программа развития регионов 2020. Служба кредитных рейтингов Standard Poor's подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги национальной компании «Казмунэгаз» и ее дочки «Разведка добыча Казмунэгаз» на уровне WB+. Прогноз изменения рейтингов негативный. Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что несмотря на ухудшение показателей кредитоспособности, показатели ликвидности КМГ не снизятся благодаря плавному графику погашения долговых обязательств и получению дивидендного дохода от крупнейших активов. Вместе с тем мы полагаем, что в настоящее время существует скорее очень высокая, чем чрезвычайно высокая вероятность получения экстренной господдержки. Другими словами, снижение рейтингов обусловлено тем, что отсутствует поддержка со стороны правительства в условиях падения цен на нефть и высоких капитальных расходах. К тому же аналитики отмечают недостаточный прогресс в сокращении объемов сделок и слияний, проводимых внутри группы. И у «Казмуная газа» по-прежнему нет доступа к почти 4 миллиардам долларов денежных средств на уровне разведка добычи «Казмуная газ». И на этом у меня все. Мы продолжим следить за событиями корпоративного сектора. Оставайтесь в 24 Кизет.